Hello friends, welcome to you all. This is Gurpal Singh and in this video my lecture is going to be the second part of relation between the union and the states. जैसे कि मैंने आपको already एक video जो है वो इनके relation की provide कर रखी है मैंने आपको last video में ये बताया था कि जो union होता है union means the India as a whole and the states states means individual states इन दोनों में आपस में कैसा रिलेशनशिप होता है और किस तरीके से जो पावर्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है कैसे आ, उनको चीज़ें असाइन की जाती हैं कैसे लॉज बनाए जाते हैं तो ये मैंने आपको बताया था जो हमारा लास्ट सेशन या जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के एलेवेंथ पार्ट में दिए हुए हैं तो ये डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में डिवीजन इसकी कर रखी है जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें हमने स्टडी करना है लेजिस्लेटिव रिलेशंस तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन स्टेट्स एंड द यूनियन तो इसके रिगार्डिंग मैंने आपको बताया बताया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में टू आर्टिकल से लेकर टू आर्टिकल तक इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो दी हुई है कि किस तरीके से लेजिस्लेटिव रिलेशन बनता है यूनियन एंड स्टेट में तो इन दोनों के बीच जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है उसकी रिगार्डिंग ये सारे आर्टिकल हैं और ये मेरा सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो है ऑन दी सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट तो पहले में मैंने आपको uh, जो है वो पाँच आर्टिकल्स जो है वो करवाए थे मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ आर्टिकल 245 इसमें हमने ये स्टडी किया था कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो होते हैं वो कौन कौन से किस हद तक लॉज जो हैं वो बना सकते हैं एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट तो आर्टिकल 246 था कि किस टॉपिक पे लॉज बनाए जा सकते हैं पार्लियामेंट के द्वारा एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के द्वारा आर्टिकल 247 हमने स्टडी किया था कि किस तरीके से जो पा, पार्लियामेंट है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू प्रोवाइड एडिशनल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्टेन एडिशनल कोर्ट्स के जो पा, पार्लियामेंट होती है उसने जो लॉ बनाया उसको अच्छे तरीके से वो उनकी जो मैनेजमेंट है या एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है उसको देखने के लिए एडिशनल कोर्ट्स जो हैं वो बना सकती है पार्लियामेंट उसके पास पावर होती है आर्टिकल टू में हमने स्टडी किया देन इसके बाद आर्टिकल 248 स्टडी किया था हमने रेजिडरी पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन के पार्लियामेंट के पास कुछ पावर्स होती हैं जो कनकरेंट लिस्ट में टॉपिक्स दिए होते हैं या कोई और टॉपिक जो स्टेट है कनकरेंट लिस्ट में नहीं है उसके रिगार्डिंग भी जो पार्लियामेंट है वो लॉ बना सकता है ये मैंने आपको करवाया था उसके बाद आर्टिकल टू पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू मैटर इन लिस्ट इन स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट में उन टॉपिक पे जो स्टेट लिस्ट में दिए हुए हैं उस पर भी जो पार्लियामेंट है वो लेजिस्लेट कर सकते हैं उसके उस पर भी पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकते हैं तो ये मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया आपको और इस जैसे मैंने जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हम चैप्टर फर्स्ट लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट पढ़ रहे हैं तो ये आर्टिकल टू से टू चल रहा है लास्ट वीडियो में मैंने आपको फोर्टी फाइव से टू फोर्टी फाइव से टू फोर्टी नाइन तक आपको करवा दिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आर्टिकल टू हंड्रेड फिफ्टी से तो मैं एक एक करके आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा और आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना ताकि आप किसी भी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ, आ जाते हैं तो उसको आप अटैम्प्ट कर पाओ तो आर्टिकल टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन स्टेट लिस्ट इफ प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी इज इन ऑपरेशन एक तो हमने टू हंड्रेड एंड फोर्टी नाइन पढ़ा था कि किस सिचुएशन में जो पार्लियामेंट है वो लॉ बना सकती है आ, ऐसे मैटर में जो यूनियन लिस्ट में नहीं है बल्कि वो स्टेट लिस्ट में है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेवन्थ शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें तीन लिस्ट दे रखी हैं लिस्ट वन जो है वो यूनियन लिस्ट है सेकेंड जो है वो स्टेट लिस्ट हैं थर्ड कनकरेंट लिस्ट हैं तो यहाँ पे टू हंड्रेड फिफ्टी आर्टिकल ये कह रहा है कि आ, वैसे तो आपको पता है कि जो स्टेट लिस्ट है उस पर जो जितने भी सब्जेक्ट मैटर दे रखे हैं उस पर लॉ बनाने की जो पावर होती है वो स्टेट के पास होती है वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास होती है तो, लेकिन फिर भी अगर एमरजेंसी की सिचुएशन है जैसे 1975 में थी इंडिया में 
तो ऐसी सिचुएशन में पार्लियामेंट के पास फुल पावर है कि वो ऐसे सब्जेक्ट मैटर पे भी लॉज जो हैं वो बना सकते हैं वो लॉज को रेगुलेट कर सकते हैं जो स्टेट लिस्ट में दे रखे हैं जो यूनियन लिस्ट में नहीं है तो आर्टिकल 250 जो है वो पार्लियामेंट को ये पावर देता है मैं इसके क्लॉजेज को पढ़ देता हूँ इसका क्लॉज वन जो है वो आपको स्पेसिफाई कर रहा है नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग इन दिस चैप्टर पार्लियामेंट शेल वाइल अ प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी इज इन ऑपरेशन जब तक एक एमरजेंसी की सिचुएशन इंडिया में बनी हुई है जब पार्लियामेंट के पास पूरी पावर होती है हैव पावर टू मेक लॉज फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स एनोमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट कोई भी जो मैटर जो स्टेट लिस्ट में दे रखा है उस पर अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो लॉ जो है वो बना सकती है तो ये आर्टिकल 250 के फर्स्ट क्लोज में दे रखा है सेकंड क्लोज में ये दिया हुआ है और लॉ मेड बाय पार्लियामेंट विच पार्लियामेंट वुड नॉट कोई भी ऐसा लॉ जो पार्लियामेंट ने बनाया हो बट वो ना बना सकता हो बट क्यों बनाया हो बट फॉर द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी हैव बीन कम्पिटेंट टू मेक a law made by parliament which parliament would not but for the issue of a proclamation of emergency have been competent to make parliament ke paas agar parliament ne agar koi aisa law create kiya hai jo wo nahi kar sakte the but but unhone isliye kiya hai kyunki emergency ki situation aa gayi hai to uska time period kitna hoga us law ka to ye clause second mein likha hua hai likha hua hai to extent of such incompetency cease to have expect on the expiration of a period of 6 months after the proclamation has ceased to operate jab emergency ki situation ya proclamation of emergency khatam ho jayegi uske 6 month baad 6 month tak ki validity hoti hai aise law ki jo parliament dwara banaya jata hai jo state list mein ho to yahan pe आ, ये ये जो मैंने फर्स्ट आपको बताया था कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि आ, अगर एमरजेंसी की सिचुएशन है उस सिचुएशन में स्टेट लिस्ट में दे रखे सब्जेक्ट मैटर पे भी पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकते हैं और उसका टाइम पीरियड कितना होगा उसका टाइम पीरियड होगा सिक्स मंथ तक वो सिक्स मंथ कहाँ से गिने जाएंगे आफ्टर द एक्सपीरेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ दैट एमरजेंसी एमरजेंसी खत्म होने के सिक्स मंथ तक ही उसकी वैलिडिटी होगी उसके बाद वो दैट सीजेज टू ऑपरेट टू द एक्सटेंट ऑफ द इनकम्पिटेंसी ऑफ पार्लियामेंट तो इसके बाद आर्टिकल 250 हमने स्टडी करना है ये क्या चीज़ है इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन लॉज मेड बाय पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल टू एंड टू एंड लॉज मेड बाई लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स तो आपको ये पढ़ाने के पहले ये थोड़ा टेक्निकल है मैं आपको एक दो चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ थोड़ी सी चीज़ें रिकॉल करवा देना चाहता हूँ सबसे पहले तो उस चीज़ को थोड़ा सा दोबारा रिकॉल कीजिए मैंने आपको बताया था कि जो सेवन्थ स्केड्यूल होता है उसके तीन पार्ट्स हैं एक तो फर्स्ट लिस्ट है एक सेकेंड लिस्ट थर्ड लिस्ट जो फर्स्ट लिस्ट है वो यूनियन लिस्ट है उसमें सिर्फ जो है वो यूनियन पार्लियामेंट का ही राइट होता है उस उनमें जो भी लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट मैटर लिखे हैं सिर्फ यूनियन कैबिनेट ही उस पर या फिर पार्लियामेंट ही उस पर लॉज जो वो बना सकते हैं जो सेकंड लिस्ट है उस पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट का राइट होता है बट हमने दो आर्टिकल्स स्टडी कर लिए एक आर्टिकल टू एंड टू ये दोनों हमने स्टडी कर लिए कि किस तरीके से ऐसे सब्जेक्ट मैटर पे जो हैं स्टेट लिस्ट के बट उस पर पार्लियामेंट जो है वो यूनियन पार्लियामेंट जो है वो उस पर लॉज जो है वो बना सकता है और अब ये आर्टिकल क्या है इस चीज़ को अब आपको ये आसानी से समझ लग जाएगा आर्टिकल 250 ये कहता है कि सपोज मान लीजिए 249 और 250 के अंडर जो यूनियन पार्लियामेंट है उसने कोई लॉ बना दिया ओके और जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसने ऑलरेडी उस पर कोई ना कोई लॉ बना रखा था क्योंकि वो तो स्टेट लिस्ट में था और ऑलरेडी जो स्टेट है स्टेट ने कोई ना कोई लॉ उस पर बना रखा था और पार्लियामेंट में पार्लियामेंट ने भी उसके रिगार्डिंग एक लॉ बना दिया तो इस सिचुएशन में क्या होगा तो कौन सा लॉ जो है उसको वैलिड माना जाएगा उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल अब मैं आपको ये चीज़ बढ़ाता हूँ अब आपको आसानी से समझ लग जाएगा Nothing in this in Articles 249 and 250 shall restrict the power of legislature of state to make any law under this Constitution or any other law of the state. Under this Constitution, it has power to make. Suppose any law of the state. 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 Suppose any
तो जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके पास फुल पावर होती है कि वो उसके रिगार्डिंग लॉ बना सकता है बट इफ एनी प्रोविजन ऑफ लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट इज रेपनेंट टू एनी प्रोविजन ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट विच पार्लियामेंट हैज अंडर आइदर ऑफ द सेड आर्टिकल्स पावर टू मेक तो इस पैराग्राफ में वो आपको ये बता रहा है कि सपोज कोई प्रोविजन जो स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाई है और पार्लियामेंट ने भी सेम उन्हीं इन्हीं आर्टिकल की वजह से 249 एंड 250 की आ, 50 के चलते हुए पार्लियामेंट ने भी कोई लॉ बना दिया तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया होगा होगा वेदर पास्ड बिफोर और आफ्टर द लॉ मेड बाई लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट चाहे वो स्टेट के लॉ बनाने से पहले बनाया हो या बाद में बनाया हो शेल प्रिवेल तो सिर्फ वही चलेगा जो पार्लियामेंट में पार्लियामेंट ने बनाया होगा वो वाला लॉ जो है वो चलेगा मैंने मैं आपको इस चीज़ का कंक्लूजन अगर निकाल के दूँ तो वो ये है कि स्टेट और स्टेट ने सपोज कोई ना कोई लॉ बना रखा था पहले ही और पार्लियामेंट ने भी बना दिया अंडर आर्टिकल 249 और 250 जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ तो ऐसी सिचुएशन में कौन सा लॉ वैलिड माना जाएगा एक तो स्टेट ने बना दिया ए, एक ही सेम ही इशू पे स्टेट ने भी बना दिया और सेम ही इशू पे पार्लियामेंट uh, ने भी बना दिया तो ऐसे सिचुएशन में जो पार्लियामेंट में बनाया होगा दैट शेल प्रिवेल एंड द लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर शेल टू द एक्सटेंट ऑफ रेपनेंसी जो जितना जितनी रेपनेंसी होगी जितना भी स्टेट का बनाया हुआ इनवैलिड होगा वो इन ऑपरेटिव हो जाएगा बी इन ऑपरेटिव मीन्स वो लागू नहीं किया जा सकता तो ये आर्टिकल टू आपको कह रहा है और नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं आर्टिकल 252 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर टू और मोर स्टेट्स बाय कंसेंट एंड अडॉप्शन ऑफ लेजिस्लेशन बाय अनदर स्टेट तो ये क्या चीज़ है तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ फिर से ये एक ऐसी चीज़ है जैसे मैंने आपको 249 49 करवाया जिसमें स्टेट लिस्ट में कोई दिए हुए इशू पे पार्लियामेंट जो है वो लॉ क्रिएट कर सकता है और टू भी आपको मैंने समझा दिया कि अगर एमरजेंसी की सिचुएशन है उस सिचुएशन में भी कोई ऐसे इशू जो स्टेट लिस्ट में दे रखे हैं उसमें पार्लियामेंट को फुल राइट right होता है कि वो लॉ जो है वो क्रिएट कर सकते हैं चाहे कि उनका टाइम पीरियड सिक्स मंथ का हो और ये भी एक ऐसी सिचुएशन है अंडर आर्टिकल 252 ये भी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आ, जो पार्लियामेंट है वो उन इशूज पे लॉ बना सकते हैं जो स्टेट लिस्ट में दे रखे हैं तो ये तो आपके पास अब तीन आर्टिकल्स हो गए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए एक आर्टिकल 249 है एक आर्टिकल 250 है और अब एक 252 भी आ गया ये भी आपको यही कहता है कि पार्लियामेंट के पास ऐसी पावर है जो आ, किसी टा, किसी भी टाइम पे आ, जो स्टेट लिस्ट में दे रखे इशू हैं उस पर भी आ, जो लॉ है वो क्रिएट कर सकती है तो बट इसके लिए कंडीशन है जैसे 249 आपको मैंने लास्ट वीडियो में करवाया था वैसे ही अब इसकी मैं कंडीशन आपको करवाने जा रहा हूँ आर्टिकल 252 की कंडीशन जो है वो क्या है इफ इट अपीयर्स टू द लेजिस्लेचर ऑफ टू और मोर स्टेट्स टू बी डिजायरेबल अगर दो या दो से ज़्यादा स्टेट का आपस में कोई इशू हो और उनको लगता हो दैट एनी ऑफ अ मैटर विद रिस्पेक्ट टू विच पार्लियामेंट हैज नो पावर टू मेक लॉ कि ये हमारा टॉपिक है ये स्टेट का टॉपिक है मैंने आपको क्या बताया दो या दो से ज़्यादा स्टेट का आपस में कोई इशू चल रहा हो चाहे वो वाटर का हो चाहे कोई भी कोई भी डिस्प्यूट वो चल रहा हो और अगर उन्हें लगता हो कि ये तो स्टेट का लिंक है तो ये तो स्टेट का इशू है ये स्टेट लिस्ट में दे रखा है हमारे सेवन्थ स्केड्यूल में जो लिस्ट सेकेंड उसमें दे रखा है और पार्लियामेंट की कोई पावर नहीं है इसमें तो लॉज फॉर स्टेट एक्सेप्ट प्रोवाइडेड इन 249, 240, 250 हंड्रेड अगर इनको हम छोड़ दें एंड इफ रेजोल्यूशन टू दैट अफेक्ट आर पास बाई ऑल हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ दोज स्टेट अगर उन दोनों स्टेट के जो लेजिस्लेचर हैं वो लेजिस्लेचर जो हैं वो लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर असेंबली एंड लेजिस्लेचर काउंसिल अगर दोनों दोनों स्टेट्स के जो दोनों हाउसेस ऑफ लेजिस्लेचर हैं वो रेजोल्यूशन पास कर दें कि हम अपनी मर्जी से ये वाला इशू जो है जो स्टेट लिस्ट में दे रखा है वो हम पार्लियामेंट को जो है वो दे देना चाहते हैं तो पार्लियामेंट की फुल अथॉरिटी होती है देन इट शेल बी लॉफुल फॉर पार्लियामेंट टू पास एन एक्ट रेगुलेटिंग दैट मैटर अकॉर्डिंगली तो पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है कि वो उसके उसके ऊपर 
कोई भी लॉ जो है वो बना सकते हैं एंड एनी एक्ट सो पास शेल अप्लाई टू सच स्टेट तो वो दोनों स्टेट्स पे वो अप्लाई uh, होगा और अगर कोई और स्टेट बाद में उस uh, उसमें जुड़ना चाहती है उस एक्ट के अंडर आना चाहती है वो भी उसी तरीके से अपने जो बोथ हाउसेस ऑफ लेजिस्लेचर है उसमें रेजोल्यूशन पास करके वो जुड़ सकती है तो मैं आपको कंक्लूजन बताऊं आर्टिकल 252 का ये आपको ये चीज़ बता रहा है कि अगर दो स्टेट्स आपस में ये डिसाइड कर लें ये डिज़ायरेबल डिज़ायरेबल चीज़ उनके लिए हो जाए अगर कि कोई ऐसा इशू है जिसमें पावर पार्लियामेंट की पावर नहीं है बट हम पार्लियामेंट को ये इशू दे देना चाहते हैं ताकि पार्लियामेंट खुद इसके ऊपर लॉ बना ले तो उन्हें क्या करना पड़ता है उन्हें अपने दोनों हाउसेस ऑफ लेजिस्लेचर ये कौन सी हैं लेजिस्लेटिव असम्बली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों में अगर ये रेजोल्यूशन पास कर लें मेजॉरिटी पीपल इनके जो हैं मेंबर्स प्रेजेंट मेजॉरिटी जो है वो अगर पार्लिय अगर हाउसेस ऑफ लेजिस्लेचर में ये रेजोल्यूशन पास कर लेते हैं तो फिर पार्लियामेंट के पास फुल राइट हो जाता है कि वो उस इशू पे चाहे कि वो स्टेट लिस्ट में है उस पर वो अपना लॉ जो है वो क्रिएट कर सकते हैं तो एनी एक्ट सो पास बाय पार्लियामेंट कोई भी ऐसा एक्ट जो अभी मैंने आपको बताया जो पार्लियामेंट ने पास किया हो मे बी अमेंडेड और रिपील्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ओनली तो इसे सिर्फ इन फ्यूचर पार्लियामेंट ही खत्म कर सकता है पास और अडॉप्टेड इन लाइक मैनर बट शेल नॉट ये वर्ड आप ध्यान से शेल नॉट बी अमेंडेड और रिपील्ड बाई एनी एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट ये कह ये ये आपको जो जो सेकेंड क्लॉज हैं आर्टिकल 252 का ये आपको कह रहा है कि अगर जो स्टेट्स हैं दो स्टेट जिनका कोई इशू था उन्होंने पार्लियामेंट को आ, अपना वो टॉपिक दे दिया कि इस टॉपिक पे आप लॉ क्रिएट कर लो तो अगर पार्लियामेंट लॉ क्रिएट कर लेता है तो सिर्फ पार्लियामेंट ही उसको इन फ्यूचर में रिपील या अमेंड कर सकता है उसको स्टेट लेजिस्लेचर बाद में रिपील या अमेंड नहीं कर सकते तो ये आपको सेकेंड क्लॉज बता रहा है अग, अब आर्टिकल टू बताता हूँ मैं आपको ये कह रहा है लेजिस्लेशन फॉर गिविंग अफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट तो अगर इंटरनेशनल एग्रीमेंट है उनके रिगार्डिंग कोई ना कोई लॉ क्रिएट करना तो सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर होती है नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग इन द फॉर गोइंग प्रोविजन ऑफ द चैप्टर आपने जो कुछ भी पीछे पढ़ लिया उसको छोड़ते हुए पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक एनी लॉ फॉर द हॉल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर इंप्लीमेंटिंग एनी ट्रेटी एग्रीमेंट और कन्वेंशन विद एनी कंट्री और कंट्रीज और एनी डिसीजन मेड एट एनी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन और अदर बॉडी तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर कोई ट्रीटी कोई एग्रीमेंट कोई कन्वेंशन कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन अदर बॉडी इस तरीके की कोई भी इनके साथ रिलेटेड अगर लॉ क्रिएट करना है तो पार्लियामेंट के पास ही पावर होती है स्टेट लेजिस्लेचर के पास ऐसी पावर नहीं होती तो ये आर्टिकल टू था अब टू था Uh, इसको स्टडी करने के लिए आप ये जो मैंने आपको अभी 251 पढ़ाया था ये मैंने आपको अभी क्या चीज़ समझाई मैंने आपको ये चीज़ समझाया था कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना दे और स्टेट लेजिस्लेचर ने ऑलरेडी उस टॉपिक पे लॉ बना रखा हो तो कौन सा वैलिड होगा तो मैंने आपको बताया था कि जो पार्लियामेंट है उसका वैलिड होगा तो बट ये जो चीज़ें ये जो आर्टिकल है ये किस चीज को फोकस रखता था ये आर्टिकल 249 हंड्रेड फोर्टी नाइन एंड टू को फोकस में रख के फिर बनाया गया था और इस आर्टिकल में और 254 में कोई भी फर्क नहीं है फर्क सिर्फ इतना ही है कि ये किसी स्पेसिफिक आर्टिकल को ध्यान में रख के नहीं बनाया गया ये ओवरऑल लॉज को ध्यान में रख के बनाया गया है तो अब आपको ये इजिली समझ लग जाएगा अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी तो इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन लॉज मेड बाई पार्लियामेंट एंड लॉज मेड बाई लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट अगर आ, कोई लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट ने लॉ बनाया है और कोई लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है उन दोनों में आपस में किन इनकन्सिस्टेंसी होगी तो कौन सा लॉ जो है वो वैलिड माना जाएगा तो ये आर्टिकल टू हंड्रेड फिफ्टी फोर है सेम ही है उसमें कोई फर्क नहीं है मैं पढ़ देता हूँ इसको इफ एनी प्रोविजन ऑफ अ लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट इज रेपनेंट रेपनेंट मींस अगेंस्ट होना इज रेपनेंट टू एनी प्रोविजन ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट विच पार्लियामेंट इज कम्पिटेंट टू अनेक्ट अगर कोई भी ऐसी प्रोविजन है किसी भी लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट की जो अगेंस्ट है किसके प्रोविजन ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और टू प्रोविजन ऑफ एन एग्जिस्टिंग लॉड या कोई भी लॉ हो विद रिस्पेक्ट टू 
वन ऑफ द मैटर्स एनुमरेटेड इन कनक्रंट लिस्ट जो भी कनक्रंट लिस्ट में दे रखा हो उसमें आ, मैंने आपको कनक्रंट लिस्ट जब पढ़ाई थी मैंने आपको बताया था कि जो सेवन्थ स्केड्यूल है इसका जो थर्ड लिस्ट है वो कनक्रंट लिस्ट है इस पर स्टेट भी बना सकती है और जो आपका पार्लियामेंट है वो भी लॉ बना सकता है दोनों ने सपोज लॉ बना दिया यहाँ पे मैं 249 या 250 की बात नहीं कर रहा ये भी आपको एक डिफरेंस पता लग गया 251 में एंड 254 में अगर जो पार्लियामेंट है उसने भी कनक्रंट लिस्ट के किसी मैटर में बना रखा है एंड जो स्टेट है उसने भी कनक्रंट लिस्ट के सेम टॉपिक पे लॉ बना रखा है तो फिर क्या होगा कौन सा वैलिड माना जाएगा यहाँ पर लिखा हुआ है द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट वेदर पास्ड बिफोर और आफ्टर द लॉ मेड बाई लेजिस्लेचर ऑफ सच स्टेट तो जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया होगा हो चाहे वो स्टेट के लॉ बनाने से पहले बनाया है या फिर बाद में बनाया है दैट शेल प्रिवील एज द केस में बी द एग्जिस्टिंग लॉ शेल प्रिवील एंड द लॉ मेड बाई लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट तो जो स्टेट का लेजिस्लेचर ने जो भी लॉ बनाया होगा तो वो अल्टीमेटली वॉइड हो जाएगा टू दी एक्सटेंट ऑफ दैट रेपनेंसी वो जितना भी अगेंस्ट होगा उतना अपने आप वॉइड हो जाएगा आई मीन टू से सिंपल सा कंक्लूजन है इस आर्टिकल का भी कि जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया होता है वो ही फाइनल माना जाता है अगर दो लॉज में आपस में किसी तरीके की कोई रेपनेंसी हो तो यहाँ पे एक क्लॉज आर्टिकल 254 का नेक्स्ट और है जिसे हम क्लॉज सेकंड कहते हैं वेयर आर लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट विद रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द मैटर एनुमरेटेड इन कनक्रंट लिस्ट कंटेन एनी प्रोविजन रेपोनेंट टू द प्रोविजन ऑफ एन अर्लियर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और एन एग्जिस्टिंग लॉ विद रिस्पेक्ट टू दैट मैटर द लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट इफ इट हैज बीन रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ अ प्रेजिडेंट एंड हैज रिसीव्ड इट्स एजेंट प्रिवील इन दैट स्टेट तो ये इस चीज का जो मैं कंक्लूजन निकाल के आपको देता हूँ बड़ा सिंपल सा कंक्लूजन है ये आपको ये कह रहा है कि सपोज पार्लियामेंट ने ऑलरेडी कंक्रेंट लिस्ट में जो कोई एक टॉपिक है वहां पे उन्होंने टॉपिक बना पहले ही उन्होंने लॉ बना रखा था तो एक नई स्टेट बनती है जैसे कि तेलंगाना स्टेट आपको पता है टू में जो है वो नई एमर्ज हुई तो सपोज uh, उन्होंने उन, उनका जो स्टेट लेजिस्लेचर है उन्होंने कोई ना कोई लॉ uh, बना दिया जिसपे ऑलरेडी पार्लियामेंट ने भी लॉ बना रखा था और उनके लॉ बना जब जो स्टेट का लेजिस्लेचर है इन्होंने लॉ बनाया उसकी कुछ एक प्रोविजन जो है वो पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉ की कुछ एक प्रोविजन से अगेंस्ट थी बट उसको प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई मतलब कि प्रेसिडेंट की वेरिफिकेशन मिल गई कि आप मतलब है इस पर्टिकुलर स्टेट में ये लेजिस्लेचर का जो लॉ बनाया है लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट ने इसको चला सकते हो तो अगर उसको प्रेजिडेंट की असेंट मिल जाए तो फिर वो लॉ चलता है फिर वो पार्लियामेंट का लॉ जो है वो ऑलरेडी इनवेलिडेट मान दिया माना जाता है तो ये मैंने क्लॉज सेकंड आपको बताया आर्टिकल 254 का तो 255 ये लास्ट आर्टिकल है रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट द लेजिस्लेटिव रिलेशंस ये क्या आपको कहता है रिक्वायरमेंट एज टू रिकमेंडेशन एंड प्रीवियस सेंक्शन टू बी रिगार्डेड एज मैटर ऑफ प्रोसीजर ओनली तो ये आपको कहता है कि कभी कभी कोई लॉ जो है वो पास हो जाता है बट वो उसकी फाइनल जो एप्लीकेबिलिटी वो तभी होती है अगर उसको किसी स्पेशल पर्सन की रेकमेंडेशन या सेंक्शन जो है वो मिले जैसे प्रेसिडेंट हो गया या गवर्नर हो गया तो यहाँ पे ये आर्टिकल 255 कहता है कि कुछ एक सिचुएशंस uh, ऐसी होती हैं अगर उस पर जो प्रीवियस सेंक्शन ना भी मिले या फिर रेकमेंडेशन ना भी मिले या फिर किसी अपर लेवल के पर्सन की रिकमेंडेशन मिल जाए तभी उसे वैलिड माना जा सकता है उस सिचुएशन में भी उसे वैलिड माना जा जाएगा तो मैं आपको पढ़ देता हूँ नो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट कोई भी एक्ट चाहे वो पार्लियामेंट को चाहे वो स्टेट का हो एंड नो प्रोविजन इन इन सच एनी इन एनी सच एक्ट उनकी कोई भी प्रोविजन शेल बी इन वैलिड उसको गलत नहीं किया जाएगा बाय रीजन ओनली दैट सच सम रेकमेंडेशन और प्रीवियस सेंक्शन है रिक्वायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट गिवन अगर कोई सेंक्शन या रिकमेंडेशन नहीं मिली उसे तो तब भी उस चीज को इन नहीं माना जाएगा तो बस बट इसकी कंडीशन है कुछ इफ असेंट टू दैट एक्ट वाज गिवन अगर गवर्नर की चाहिए थी तो अगर प्रेसिडेंट की मिल जाती है तो उस चीज को गलत नहीं माना जाएगा मैंने क्या आपको बताया पहले मैंने चार लाइंस में आपको ये बताया कि पार्लियामेंट अगर कोई कोई लॉ बना देती है तो अगर उसे कंसर्न पर्सन की असेंट नहीं भी मिलती तब भी उसको इनवेलिड नहीं माना जाएगा तो बट इसकी कंडीशन है अगर उस पर्सन की असेंट नहीं मिलती तो उसके अपर लेवल की 
परसेंट की असेंट मिल जाती है जैसे कि फर्स्ट में गवर्नर की चाहिए थी गवर्नर की ना भी मिले प्रेसिडेंट की मिल जाए तब भी तब भी वो लॉ वैलिड माना जाएगा और सेकंड कंडीशन में अगर राज प्रमुख जो स्टेट का प्रमुख राज राज्य प्रमुख कुछ स्टेट्स में है उसकी जो अगर नहीं भी मिली तो प्रेसिडेंट की अगर असेंट मिल जाती है तो उसको फाइनल माना जाएगा और लास्ट में अगर प्रेसिडेंट है तो वो नेसेसरी होती है तो प्रेसिडेंट की नेसेसरी रेकमेंडेशन अगर मिले तब भी ही लॉ को वैलिड जो है वो माना जाएगा तो इस तरीके से मैंने आपको जो है वो कैसे रिलेशन होता है लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड द डिफरेंट एंड और यूनियन मैंने आपको पढ़ाया मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि टोटल दस आर्टिकल्स हैं जो डील करते हैं जो रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट इलेवेंथ है आर्टिकल टू फोर्टी फाइव से टू फिफ्टी फाइव तक हैं ये सारे तो मैंने फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको ये पांच आर्टिकल्स जो हैं 245 से 249 करवाए और अब मैंने आपको 250 से लेकर 255 तक करवाया और अब आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि किस तरीके से जो पावर्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है बिटवीन स्टेट एंड द यूनियन तो लास्ट में मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप इस एफर्ट का और ये जो इनिशिएटिव इसका हिस्सा बनना चाहते हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट मिल सके थैंक यू सो मच